നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന മാത്യു ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ദിലീപ് ഹാജരാകണം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ദിലീപിന് സമൻസ് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ദിലീപ് ഹാജരാകേണ്ടത് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് കുറ്റപത്രം സ്വീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനുള്ള നിർദ്ദേശം വിചാരണ തുടങ്ങും മുൻപുള്ള സ്വാഭാവിക നടപടി എന്ന നിലയിൽ കേസിൽ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം അങ്കമാലി കോടതി സ്വീകരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് പേരെ പ്രതിചേർത്ത് നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ പൾസർ സുനി ഒന്നാം പ്രതിയും ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതിയും അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ മുഖ്യ സാക്ഷിയായി മഞ്ജു വാര്യർക്ക് പുറമെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് അൻപതോളം പേർ വിശദീകരിക്കാൻ മുഖ്യൻ ഒ കെ ചുള്ളിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു യോഗം മറ്റന്നാൾ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ യോഗം വിളിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർ പി സദാശിവത്തെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ തന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയതെന്ന് ഗവർണറുടെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം അതിനിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന സന്ദേശം നവംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ കാണാതായവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിച്ച് നാവികസേന ഇടവേളകളില്ലാതെ സംഘം തെരച്ചിൽ നടത്തുക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം മൂന്ന് ദിവസം തെരച്ചിൽ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാവികസേന തീരുമാനിച്ചത് പകൽ മാത്രം തെരച്ചിൽ നടത്തി മടങ്ങുന്നതിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഐ എൻ എസ് കൽപ്പേനി അടക്കം നാവികസേനയുടെ പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകൾ കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ സംഘത്തോടൊപ്പം മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ബോട്ടുകളും കടലിൽ നിന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ തൊണ്ണൂറിലധികം പേരുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിവരം ക്രൂരതയുടെ വിധി ദിവസം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി ജിഷയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ എൺപത്തിനാല് ദിവസം നീണ്ട വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വിചാരണ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായി ജിഷയുടെ അമ്മ രാജേശ്വരിയും കോടതിയിൽ അസം സ്വദേശി അമീറുൽ ഇസ്ലാം കേസിൽ ഏക പ്രതി പ്രതിയുടേത് ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കേസിൽ നിർണായകമാകുന്നത് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ അമീറിനെതിരായ ശക്തമായ തെളിവായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട് പ്രോസിക്യൂഷന് കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പംപടി വട്ടോളിപ്പടി കനാൽ ബണ്ട് പുറമ്പോക്കിലെ വീട്ടിൽ ജിഷ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച വിധി പറയുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം മുതൽ വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ പൂസാകാൻ പ്രായം വേണം സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള പ്രായപരിധി ഉയർത്താൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം മദ്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാക്കും പ്രായപരിധി ഉയർത്താൻ അബ്ഹാരി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കും ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യും മദ്യത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യാനും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം മോദിയും രാഹുലും നേർക്കു നേർ ഗുജറാത്ത് പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസും പിടിച്ചു നിർത്താൻ ബി ജെ പിയും പോരാട്ടം ശക്തമാക്കിയതോടെ നേതാക്കളുടെ വാക്പോരിനും ചൂടേറി ഗുജറാത്തിലെ വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് പരിഹസിച്ച ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് മറുപടിയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി താൻ നരേന്ദ്രഭായിയെ പോലെയല്ലെന്നും മനുഷ്യനാണെന്നും രാഹുലിന്റെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശം ഗുജറാത്ത് ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടിൽ രാഹുൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കണക്കിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പരിഹാസം ഇതിനിടെ അയോധ്യ വിഷയം പ്രചരണ ആയുധമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രചരണ റാലികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ അയോധ്യ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാടിന് മോദിയുടെ പരിഹാസം കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കിയത് സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ചരിത്രം കുറിച്ച് ടീം ഇന്ത്യ സമനില കുരുക്കിലും അഭിമാനമായി ടീം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്ത്യ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് സ്വന്തമാക്കി തുടർച്ചയായ ഒൻപത് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയമെന്ന നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയക്കൊപ്പം ആദ്യ ടെസ്റ്റും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അവസാനിച്ച മൂന്നാം ടെസ്റ്റും സമനിലയിൽ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടിലയിൽ വിജയം സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയെ സമനിലയിൽ തളച്ചത് ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവയുടെ സെഞ്ചുറി നാനൂറ്റി പത്ത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ലങ്ക കളി അവസാനിപ്പിച്ചത് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപ